హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాని స్టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏమిటి అనేది చకచకా చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి స్టెటిస్టా నుంచి సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ గా చూసుకుంటే ఏదైతే రేడియేషన్ సంబంధించిన మొబైల్స్ లిస్ట్ అయితే వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చారు అనమాట ఇందులో కనుక చూసుకుంటే షౌమి ఎంఐ ఏ వన్ అలాగే మనకి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ ఇది అత్యంత రేడియేషన్ కలిగిన మొబైల్స్ కింద అయితే ఈ లిస్ట్ లో అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ రేడియేషన్ అనేది మనకి వాల్యూ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకి ఎప్పుడైనా మొబైల్ కొనుక్కున్నప్పుడు మొబైల్ బాక్స్ మీద మనకి మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట ఆ సర్ వాల్యూ అనేది సో ఆ సర్వేల్యూ ని బట్టి మనం రేడియేషన్ ఎంత లెవెల్ లో ఉందనేది తెలుసుకోవచ్చు సో మనకు మామూలుగా చూసుకున్నట్టు మనకి ఏదైతే సర్వేల్యూ ఉందో హెడ్ సర్వేల్యూ కావచ్చు బాడీ సర్వేల్యూ కావచ్చు సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్స్ పర్ కేజీ అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంతకు మించి ఎక్కువ ఉందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అది రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుందని బాడీకి దీని అర్థం అంటే మన కనజాలు ఏవైతే ఉంటాయి వీటి మీద అయితే ఎఫెక్ట్ అయితే చూపిస్తుంది ఈ రేడియేషన్ సో ఇది వచ్చేసరికి ప్రతి మొబైల్ బాక్స్ మీద అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఆ బాక్స్ మీద కనుక మెన్షన్ చేసి లేకపోతే సో మీ మొబైల్ తీసుకోండి సో మీ మొబైల్ తీసుకొని మీరు డైల్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మీరు స్టార్ యాష్ జీరో సెవెన్ యాష్ అని చెప్పి మీరు డైల్ చేసినట్టయితే అక్కడ మీకు రేడియేషన్ ఏదైతే మీకు సర్ వాల్యూ ఉందో సో అది ఎంత ఉందనేది చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను వచ్చేసరికి నా దగ్గర హువా వే మేట్ ట్వంటీ ప్రో ఉంది దీంట్లో అయితే నేను టైప్ చేశాను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు దీని సర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి బాడీ సర్ వాల్యూ కావచ్చు అలాగే మనకి హెడ్ సర్ వాల్యూ కావచ్చు రెండు కలిపి మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఉంది అంటే మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ కన్నా ఇంకా తక్కువ ఉందని అర్థం అనమాట అలాగే నా దగ్గర ఇప్పుడు నోట్ ఎయిట్ ఉంది నోట్ ఎయిట్ లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ సర్ వాల్యూ సేమ్ చూసుకుంటే ఇందులో సరికి జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఎయిట్ ఉంది అంటే ఇంకా తక్కువ అనమాట సో నేను ఇప్పటి వరకు చూసిన వాటిలో చూసుకుంటే శాంసంగ్ చాలా తక్కువ అయితే ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ మీరు లిస్ట్ చూడొచ్చు ఈ లిస్ట్ లో కనుక చూసుకుంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏ వన్ ఉంది తర్వాత వన్ ప్లస్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ షౌమి మ్యాక్స్ త్రీ ఉంది ఫోర్త్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఉంది సో నాలుగు స్థానాలు వచ్చేసరికి షౌమి అలాగే వన్ ప్లస్ పంచుకున్నట్టుకైతే తెలుస్తుంది అనమాట సో మీరు కూడా మీ సర్ వాల్యూ అంటే మీ మొబైల్ లోని సర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అనేది స్టార్ యాష్ జీరో సెవెన్ యాష్ అని చెప్పి టైప్ చేసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకున్న మీ మొబైల్ సర్ వాల్యూ ఎంత అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే చెప్పండి అలాగే మీ మొబైల్ మోడల్ నెంబర్ కూడా చెప్పండి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఆ మొబైల్ సర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అనేది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఎల్జీ నుంచి ఎల్జీ కే ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి కే లెవెన్ కే సక్సెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు మనకి ఎండబుల్ సి ఈవెంట్ లో అయితే లాంచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మొబైల్ సంబంధించిన ఒక డిజైన్ అయితే మనకి లీక్ అయింది సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎయిటీన్ ఇస్ టూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే డిస్ప్లే అయితే ఉండబోతుంది దీనికి వచ్చేసరికి ఎటువంటి నాచ్లు అయితే మనకు ఉండవు అనమాట ఇక స్టోరేజ్ చూసుకుంటే మనకి త్రీ సిక్స్టీన్ జీబీ అలాగే థర్టీ టూ జీబీలు అయితే తీసుకొస్తున్నారు అలాగే మనం ర్యామ్ చూసుకున్నట్టయితే త్రీ జీబీ ఉంటుంది ఇక ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మీడియాటెక్ హెలియో పీ ట్వంటీ టూ ప్రాసెసర్ అయితే యూస్ చేయబోతున్నారు సేమ్ ప్రాసెసర్ మనకి రెడ్మీ సిక్స్ లో కూడా చూడడానికి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ప్రాసెసర్ అయితే ఇందులో యూస్ చేయబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఆండ్రాయిడ్ ఓరియోతో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉండబోతుంది కెమెరా సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి లీక్ అవ్వలేదు ఈ మొబైల్ కూడా మనకి ఎండబుల్ సి ఈవెంట్లో అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఒక బేస్ వేర్ ఒక అంటే మనకి ఒక ఎంట్రీ లెవెల్ మొబైల్ స్పెక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఎంట్రీ లెవెల్ మొబైల్ స్పెక్స్ లాగే మనకైతే అనిపిస్తున్నాయి అనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్ సర్ఫేస్ సిరీస్ లో మనకి ల్యాప్టాప్స్ నోట్ బుక్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సర్ఫేస్ ప్రో సిక్స్ సర్ఫేస్ ల్యాప్టాప్ టూ అలాగే సర్ఫేస్ స్టూడియో టూ ఈ మూడు ఏవైతే డివైసెస్ ఉన్నాయో రీసెంట్ గా అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు సో ఈ మూడు డివైసెస్ ని ఇప్పుడు ఇంకా ఇరవైకి పైనే మార్కెట్ ని అయితే వీళ్ళైతే తీసుకెళ్లబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట అంటే ఇంకొన్ని కంట్రీస్ లో అయితే వీటిని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి సర్ఫేస్ బుక్ సర్ఫేస్ ల్యాప్టాప్ సర్ఫేస్ ప్రో సో ఇవైతే రన్ అవుతున్నాయి బట్ వచ్చేసరికి సర్ఫేస్ స్టూడియో అయితే మనకి ఇండియాలో ఇప్పటికీ తీసుకురాలేదు సో మన ఇండియాలో ఈసారి సర్ఫేస్ స్టూడియో టూ ని అయితే తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి హువావే నుంచి హువావే పీ థర్టీ పీ థర్టీ ప్రో ఈ మొబైల్ సంబంధించిన మన
అయితే మనకి ఏదైతే ఫ్రంట్ కెమెరా ఉందో ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ పాపప్ కెమెరా అయితే యూజ్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే రేర్ సైడ్ కెమెరా కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న రేర్ కెమెరా అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు సేమ్ కెమెరా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏదైతే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ లో ఉందో సేమ్ అదే కెమెరా అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ మెగా ఎఫెక్టివ్ పిక్సెల్స్ అని చెప్పేసి అయితే మెన్షన్ చేశారు మనకి వచ్చేసరికి రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ లో అయితే ఆ విధంగా అయితే వాళ్ళు చెప్పలేదు ఏకంగా ఫోర్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అని చెప్పారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ మెగా ఎఫెక్ట్ పిక్సెల్స్ అని చెప్పి అయితే వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు దీని అర్థం ఏంటంటే మీకు ఏదైతే ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉందో ఇది వచ్చేసరికి మనకి తీసే ఫోటో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ లో తీసినప్పటికీ ఏదైతే మనకు ఉన్న అంటే ఏదైతే రెజల్యూషన్ ఉందో అది మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ లో ఉన్నప్పటికీ ఏదైతే క్వాలిటీ ఉంటుందో ఎఫెక్టివ్ క్వాలిటీ ఆ క్వాలిటీ వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ క్వాలిటీ అయితే తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి క్వాడ్ పిక్సెల్ సెన్సార్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారు అంటే ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ నాలుగు అయితే కలుస్తాయి అనమాట నాలుగు కలిసి మనకి ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కింద అయితే చేంజ్ అయ్యి మనకి రెజల్యూషన్ ఆ రెజల్యూషన్ ఇస్తుంది కానీ బట్ వచ్చేసరికి క్వాలిటీ విషయంగా చూసుకుంటే మనకి ఆ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ క్వాలిటీనే ఉంటుంది అనమాట సో అదైతే వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు కనీసం ఇది మనకి ఏ ఏ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది అలాగే మనకి వివో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉన్న కెమెరాతో మొబైల్ తీసుకొస్తుంది అంటే ఒప్పో ఊరుకుంటుందా సో ఒప్పో కూడా తను ఒక కొత్త మొబైల్ అయితే టీస్ చేస్తుంది అనమాట ఈ మొబైల్ చూసుకుంటే మనకి ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో సో ఈ ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో లో కూడా చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే ఫ్రంట్ కెమెరా ఉందో ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ అయితే వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా సేమ్ అదే రకంగా థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు ఏదైతే రేర్ సైడ్ కెమెరా ఉందో సో రేర్ సైడ్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది అందులో ఒకటి వచ్చేసరికి వీళ్ళు కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అయితే వాడబోతున్నారు ఇందులో కూడా మనం చూసుకుంటే పాపప్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో డిజైన్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ మనకి ఏదైతే వివో తీసుకొస్తున్న వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో అలాగే వచ్చేసరికి ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో ఈ రెండు మనకి డిజైన్ పరంగా పాపప్ కెమెరాతో సో వెనకాల ఏదైతే మనకి కెమెరా సెక్షన్ ఉందో అది కూడా ఈక్వల్ గానే ఉన్నాయి బట్ వచ్చేసరికి దీనికి ఒక సైడ్ మౌంట్ చేసి ఉంటే ఇది సెంటర్ లో ఉంది అనమాట కెమెరా సెక్షన్ వచ్చేసరికి అది త్రిబుల్ కెమెరాతో వస్తుంది ఇది డ్యూయల్ కెమెరాతో అయితే వస్తుంది సో రెండు చెప్పాను కదా చాలా సార్లు రెండు ఒక తల్లి బిడ్డలే కాబట్టి ఒకలాగే ప్రవర్తిస్తుంటాయి బట్ వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో వచ్చేసరికి మనకి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ తో వస్తుంది ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే మౌంట్ చేసింది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఆండ్రాయిడ్ క్యూ కి సంబంధించింది అనమాట సో ఆండ్రాయిడ్ క్యూ ఇది మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే నెక్స్ట్ రాబోయే ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్ ఓఎస్ అనమాట సో ఇందులో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రైవసీకి అలాగే పర్మిషన్స్ కి సంబంధించి చాలా కేర్ తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించి మనకి ఒక ఇమేజ్ కూడా అయితే లీక్ అయింది అనమాట ఈ ఇమేజ్ లో కనుక చూసుకుంటే మనం ఏవైతే మనకి అప్లికేషన్ కి ఇచ్చే పర్మిషన్ ఉందో ఈ పర్మిషన్ కి మనం టైం లిమిట్ అయితే పెట్టవచ్చు అనమాట అంటే మనం దానికి టైం అయితే సెట్ చేయొచ్చు పది నిమిషాల ఒక రోజా వన్ వీక్ ఈ విధంగా మనం ఆ పర్మిషన్స్ కి అయితే టైం అయితే ఇవ్వచ్చు ఈ విధంగా అయితే మనకి ఈ ఇమేజ్ అయితే దర్శనం అయితే ఇస్తుంది ఇది చాలా మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఏవైతే కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి ఈ యాప్స్ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ ఒక ఎస్ఎంఎస్ వెరిఫై కోసం మనకి కాల్ పర్మిషన్ అలాగే ఎస్ఎంఎస్ పర్మిషన్ అడుగుతుంది ఎస్ఎంఎస్ పర్మిషన్ కాల్ పర్మిషన్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వెరిఫై అయిపోతుందో ఆ తర్వాత వాటితో వాటికి పని లేదు అయినప్పటికీ మనకి పర్మిషన్ మాత్రం అందులో అలో అయి ఉంటుంది దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మన పర్మిషన్ లేకుండానే అది అలో అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కావాలంటే దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం టైం లిమిట్ ఇచ్చామనుకోండి సో టైం లిమిట్ ఇచ్చిన తర్వాత పది సెకండ్ పది నిమిషాల తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా పర్మిషన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని అలౌ చేయలేరు మనకి జస్ట్ ఆ కాసేపటికే యూజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనకి ఏదైనా ఒక ప్రొఫైల్ పిక్చర్ మనం యాడ్ చేయాలన్నా ఫ్రంట్ కెమెరా తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే గ్యాలరీ పర్మిషన్ కావాలన్నా సో అప్పటికప్పుడు మనం అలౌ చేస్తుంటాం అలాంటి వాటిని ఇక పై నుంచి మనం ఆ టయానిక వరకే మనకి పది నిమిషాల పది నిమిషాల ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు టైం లిమిట్ అయితే పెట్టుకొని ఈ పర్మిషన్స్ అయితే ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి గూగుల్ నుంచి సో గూగుల్ మనకి వేరుబుల్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకురాబోతుందని గతంలో మనం అయితే అనుకున్నాము సో ఇవి పిక్సెల్ వాచెస్ కావచ్చు అని చెప్పేసి అయితే అనుకున్నాం సో అప్పుడైతే మనం ఏదైతే పిక్సెల్ త్రీ అలాగే పిక్సెల్ త్రీ ఎక్సెల్ ఇవి వచ్చినాయి అప్పుడు ఇవి అనౌన్స్ చేస్తార
నోటిఫై మీ అని చెప్పేసి ప్రీ బుకింగ్ సంబంధించిన ఒక పోస్ట్ అయితే దర్శనం అయితే ఇస్తుంది ఖచ్చితంగా ప్రీ బుకింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఏదో ఒక బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అది మనం క్రెడిట్ కార్డ్ మీద కావచ్చు అంటే ఏదైనా బ్యాంకింగ్ కార్డ్ మీద కావచ్చు లేదంటే వీళ్ళు ఏదో ఒక ఐటమ్ అయితే ఇస్తారు సో వాచ్ లాంటిదో లేకపోతే ఇయర్ ఫోన్స్ సో ఏదో సంథింగ్ మనకి ఇక్కడ అయితే స్పెషాలిటీ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి యాపిల్ నుంచి హ్యాపిల్ ఓం పాడ్ ఇది మనకి ఒక అసిస్టెంట్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనకి వీళ్ళు ఒక కొత్త పేటెంట్ అయితే తీసుకున్నారు దీనికి సంబంధించి సో ఈ పేటెంట్ లో కనుక చూసుకుంటే మీరు చేతులతో మనం ఇప్పటి వరకు అసిస్టెంట్ ని నోటుతో కమాండ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మనం చేతులతో కూడా ఈ విధంగా మనం కమాండ్ చేసి వాటిని అయితే ఆపరేట్ చేసే విధంగా అయితే వీళ్ళు ఒక పేటెంట్ అయితే తీసుకున్నారు ఇదే పేటెంట్ లో చూసుకుంటే వీళ్ళు ఫేస్ ఐడిని కూడా దీంట్లో అయితే తీసుకొస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అంటే మనం ఇప్పుడు అది ఎవరు మాట పడితే వాళ్ళ మాట విందు సో మనం ఫేస్ ఐడి చూపించే వారితో అయితే మాట్లాడవచ్చు అలాగే ఇందులో కొన్ని ఎమోజీస్ ని కూడా వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే చెప్తున్నారు అంటే మనం చెప్పే విషయాలను బట్టి అవి కొంచెం మనకి రియాక్షన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాయి అనుకుంటా సో దాన్ని బట్టి వీళ్ళు చూసుకుంటే వీళ్ళు డిస్ప్లే కూడా దీనిలో అయితే యాడ్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పి అర్థమవుతుంది సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకి షోమి నుంచి షోమి వచ్చేసరికి ఒక కొత్త పేటెంట్ అయితే తీసుకుంది ఈ పేటెంట్ చూసుకుంటే మనకి ఫోర్ సైడ్ హెడ్జెస్ ఉంటాయి అనమాట ఫోన్ కు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే మనకి శాంసంగ్ టూ సైడ్ హెడ్జెస్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన పేటెంట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకి ఫోర్ సైడ్ హెడ్జెస్ ఉంటాయి అంటే మనకి ఫోర్ సైడ్ హెడ్జెస్ దిగిపోయి మనకి కంప్లీట్ డిస్ప్లే అయితే చూడడానికి ఉంటుంది మనకి ఫ్రేమ్ కూడా కనబడుతుంది అనమాట ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఉంటే ఆఫ్ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ విధమైన పేటెంట్ అయితే వీళ్ళు అయితే తీసుకున్నారు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు మనకి చూడడానికి ఒక నీటి బొట్టు ఒక ప్లేట్ మీద కానీ దేని మీద పెడితే నీటి బొట్టు ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో సో ఆ విధంగా ఇదైతే మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ కైండ్ ఆఫ్ పేటెంట్ అయితే తీసుకున్నారు సో ఇంకా ఫైనల్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి నోకియా నుంచి నోకియా ప్యూర్ వ్యూ నోకియా నైన్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి ఎండబుల్ సివి ఇంట్లో అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తామని చెప్పేసి ప్రామిస్ అయితే చేశారు సో ఎక్కడైతే ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ సంబంధించి మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఒక ఇమేజ్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఇందులో కనుక చూసుకుంటే మొబైల్ బ్రేర్ సైడ్ మనకి కంప్లీట్ బ్లాక్ గాను మనకి పాంట్రా లెన్స్ అంటే మనకి ఐదు కెమెరాలతోనూ ఇదైతే మొబైల్ అయితే దర్శనమిస్తుంది గతంలో చూసిన ఏదైతే డిజైన్ ఉందో దాంతో కంపేర్ చేసి చూసుకున్నట్టు ఇది కొంచెం లుక్ వైజ్ గా చూసుకుంటే కొంచెం డిఫరెంట్ అయితే కనబడుతుంది అంత ముందు వరకు మనకి ఇమేజెస్ అన్ని చూసుకుంటే మనకి కాన్సెప్ట్ ఇమేజెస్ సో ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి డిస్ప్లే కనుక చూసుకుంటే మనకి నాచ్ లెస్ పంచ్ లెస్ లో అయితే కనబడుతుంది సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఎయిటీన్ ఇస్ టు నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే డిస్ప్లే ఉండబోతుంది అని తెలుస్తుంది మనకి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే ఈ మొబైల్ రాబోతుందంట అంటే ఇది మనకి ఎంఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే అయితే ఈ మొబైల్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించే టెక్ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్